Hola compañeros, este video lo hacemos con el motivo de demostrar el uso de software educativo y las facilidades que nos ofrece. Para esto nos hemos reunido a Odiel Alfredo, José Dreg y su servidor Foxino. En este video utilizaremos GeoGebra como ejemplo de software educativo. Para esto realizaremos un problema de geometría. Bueno, comencemos compañeros. Bueno compañeros, como antes ya lo habíamos dicho, su nombre es GeoGebra, tiene licencia dual, todo y casi su código es distribuido con licencia GPL haciendo los software libre mientras que los instaladores distribuidos en el sitio de GeoGebra no permiten su, su uso para fines comerciales y por lo tanto son copias de software no libre. Asimismo el código fuente correspondiente a traducciones no está disponible para fines comerciales. Su desarrollador fue Marcos Hovenwerter. Su función se utiliza en colegios y universidades en la materia de matemáticas para la solución de problemas. Su sitio de descarga se puede descargar desde la página oficial de GeoGebra para ordenadores que es el siguiente link. También se puede descargar desde Google Play y App Store para dispositivos móviles. Su requerimiento tiene que ser Java versión 1.4.2 o superior. Bueno, les enseñaré las siguientes funciones que tiene GeoGebra. Bueno, como aquí ya está... Ya estamos en la, en la aplicación. Aquí tenemos varios recuadros que son las, las herramientas. Aquí están para editar, para la vista, opciones, herramientas, ventanas. Y por si necesitan alguna ayuda, se pueden, tienen que estar conectados a una red Wi-Fi. Bueno, aquí con dándole podemos poner un plano cartesiano y una cuadrícula, si así lo desee. Podemos hacer, por ejemplo... Poner puntos, moverlos, que sería ordenarlos en el plano cartesiano. Bueno, tenemos para hacer rectas, por ejemplo aquí, o para hacer esto. Tenemos también para crear polígonos, por ejemplo, polígonos normal, cualquier polígono, polígonos regulares, polígonos rígidos, polígonos vectoriales. Por ejemplo, a ver un polígono regular. Aquí le vamos, nos aparece esta página. Le podríamos poner, por ejemplo, queremos un pentágono. Lo pondríamos de esta manera. Aquí tenemos para elipses, circunferencias, centros, todas las funciones. Por ejemplo, lo podríamos poner acá. Y, y en automático aparecen los puntos de tangencia con la circunferencia. Elipses, como esto. Sería elipses, hiperbola y lo, lo podemos juntar para hacer parábolas o por ejemplo sacar este, fórmulas o si así lo deseen podríamos poner un texto, imagen o algo así. Y eh, aquí tenemos herramientas que son por ejemplo aquí tenemos la, el desplazamiento de la vista gráfica aquí para hacer más acercar con el ratón o alejarlo más si así lo desea tenemos también un borrador que sirve para borrar todo lo que habremos hecho o lo que tengan que borrar tenemos podemos hacer esto para copiar para copiar todo lo que lo que estemos habremos puesto aquí pero por ejemplo aquí ya lo borré o poner una imagen cualquiera de estas nos va a mandar a la galería y aquí tendremos documentos los documentos que tengan le podemos poner una imagen o algo así bueno pasaremos un ejercicio bueno compañeros realizaremos el problema que se hizo en la tercera olimpiada nacional de matemáticas el problema nos dice, considera un triángulo ABC en el que la longitud de BC es 5. Las medianas por BC son perpendiculares entre sí y el área del triángulo es 18. Encuentra las longitudes de los lados CA y BC. Entraremos a GeoGebra, que aquí ya la tengo abierto. Entraremos donde dice polígono. Seleccionaremos esto y pondremos el primer punto que sería A en el eje Y y el eje X en la intersección. Lo pondremos al C, al Aquí en el, eje, en el eje X, en el lugar número 5. 
porque el problema dice que un lado mide 5, entonces lo pondremos ahí. Luego aquí le pondremos el punto C y para terminar nuestro triángulo le volveremos a dar clic en A. Aquí le pondremos en C, le pondremos propiedades porque no nos, está, no, no nos está dando ninguna altura o algo así, pero como el, el área del, del triángulo es 18, lo único que tendríamos que hacer es invertir la fórmula, multiplicar 18 por 2 y luego dividirlo entre 5. Nos da que el, la altura de nuestro triángulo es de 7.2, entonces aquí le pondremos 2.5 y aquí en el, la intersección x y le pondremos 7.5. Y aquí nada más le pondremos en B, en B ya está aquí. Entonces el triángulo nos da que las medidas A y las medidas B, que sería AB y BC, son de 7.91 las dos. Entonces nos dice de que el triángulo es un triángulo isósceles. Bueno, lo realizaré más adelante en el pizarrón y voy a demostrarles lo difícil que es este problema. Y que GeoGebra nos lo ofrece más fácilmente. Tenemos la solución del problema. Aquí nos dice, sean A1, A2, A3, A4 y A5 las áreas de los triángulos formados como en la figura. Esta es la figura del triángulo. G es la intersección de las medianas M y N, que son igual a los puntos medios de AC y BC respectivamente. Aquí tenemos de que este es nuestro punto G y M viene siendo la altura de CA y N de CB respectivamente. Lo que sigue dice... Sea X la longitud de BG y sea Y la longitud de CG, entonces GM es igual a un medio de XY y GN es igual a un medio de Y. Así, A1 es igual a XY sobre 2, A2 es igual a XY sobre 4, A3 es igual a XY sobre 4, A4 es igual a XY sobre 8, A5 es igual a 18 cuartos. Este último se debe a que el triángulo... ANM es semejante al triángulo ABC en razón 1 a 2, pero A1 más A2 más A3 más A4 más A5 es igual a 18, porque el triángulo ABC mide 18. Por otro lado, por el teorema de Pitágoras tenemos que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 25. Así, X al cuadrado por Y al cuadrado es igual a 144, y X al cuadrado es igual a 25 menos Y cuadrada. ¿De dónde? 25 menos y cuadrado multiplicamos binomios por y cuadrado es igual a 144. Aquí podemos tener por el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer lo siguiente porque aquí ya nos da valor de a, valor de b y valor de c respectivamente. Aquí nos dice y a la cuarta potencia menos 25 y cuadrada más 144 es igual a 0. Y cuadrada es, es igual a a 25 más menos raíz de 625 menos 76 sobre 2. Esto lo obtenemos debido a que el teorema de Pitágoras nos dice X, pero en este caso lo vamos a poner como Y. X es igual a menos B más menos raíz de B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Y por eso es de que nos sale todo esto. Pero esto al momento es igual a 25 más menos 7 sobre 2. Nos va a dar dos, dos resultados respectivamente. X es igual a raíz de 16 y Y es igual a raíz de 9. Entonces, Y es igual a 3 y X es igual a 4 o al revés. Por lo que nos da dos valores y los dos valores pueden ser relativamente igual. Entonces, AB es igual a dos veces la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado sobre 4 que es igual a raíz de 62.5 y sea es igual a 2 veces raíz de x al cuadrado sobre 4 más y cuadrada que nos sale el mismo valor estos dos valores si lo metemos en la calculadora nos sale que el valor es, es el valor el mismo que nos había dado en su álgebra bueno compañeros con ese video podemos finalizar y aquí demostramos las utilidades que nos da GeoGebra. En cambio, en GeoGebra nos tar me tardé dos minutos en sacar el resultado. Y en esto, como fuimos editando el video, lo fuimos recortando, no sale el tiempo realmente que me tardé. Me tardé alrededor de hora y media en realizar el problema. Bueno, pues aquí ya está el problema resuelto. 
y aquí ya tienen la diferencia que es entre un software educativo y para qué nos sirve las utilidades que nos deja. Bueno compañeros, esto es todo.